பார்க்கலாம் ஓகேவா ரைட் முதல் கேள்வி டிஎன்ஏவின் அடர்த்தியை கண்டறிய பயன்படும் வேதிப்பொருள் எது இதற்கான முதல் விருப்பம் அலுமினியம் குளோரைட் ரெண்டாவது விருப்பம் சீசியம் குளோரைட் மூணாவது விருப்பம் அம்மோனியம் குளோரைட் நான்காவது விருப்பம் பொட்டாசியம் குளோரைட் இதுக்கு எது சரியான பதில் சீசியம் குளோரைட் ஓகே சீசியம் குளோரைடு தான் இதுக்கு சரியா எதுக்காக அதை பயன்படுத்துறோம் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சரியா டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம சீசியம் குளோரைட பயன்படுத்துறோம் ஓகே அப்ப ஆப்ஷன் இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி தான் சரியான பதில் சரிங்களா ரைட் அடுத்த கேள்வி ஒரு நிமிஷம் ஓகே பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கேள்வி ஈகோலை பாக்டீரியா கொண்டுள்ள கார இணைகளின் எண்ணிக்கை நாலு புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு ஆறு பேஸ் பேர் இது முழுவதும் பிரதி எடுக்க தேவைப்படும் நேரம் அதாவது ஒரு நொடியில் ரெண்டாயிரம் பேஸ் பேர் எனில் எவ்வளவு நிமிடத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் முதல் விருப்பம் அறுபது நிமிடம் இரண்டாவது விருப்பம் இருபது நிமிடம் மூன்றாவது விருப்பம் பதினெட்டு நிமிடம் நான்காவது விருப்பம் நாற்பத்தைந்து நிமிடம் பதினெட்டு நிமிடம் அப்ப இருபது நிமிடம் என்னது இருபது நிமிடம் சரியா ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய கார இணைகளுடைய எண்ணிக்கை பிரதி எடுக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு நிமிஷம் போதுமானது ஓகே மூன்றாவது கேள்வி பிரதி எடுத்தல் நிகழ்வில் நடைபெறாதது எது முதல் விருப்பம் டிஎன்ஏவின் ஒரு இழை ஆர் என்ஏவாக மாற்றப்படுகிறது இரண்டாவது விருப்பம் டிஎன்ஏவின் இரு இழைகளும் நகலாக்கப்படுகிறது மூன்றாவது விருப்பம் ஒரு உயிரியில் உள்ள மொத்த டிஎன்ஏ இடைகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டு மடங்காக்கப்படுகிறது நான்காவது விருப்பம் பி மற்றும் சி இவை இரண்டும் எது நடைபெறாததுன்னு கேட்கிறோம் ஏ ஸோ டிஎன்ஏ ஒரு இழுவை ஆர்என்ஏவாக மாற்றப்படுகிறது இதுதான் தவறு ஏன் டிஎன்ஏவின் இழை ஆர்என்ஏவாக மாற்றப்பட்டால் அது அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன அதாவது படியெடுத்தல் படியெடுத்தல் நகலாக்கப்படுகிறது அது கரெக்ட் தான் ஒரு உயிரில் உள்ள மொத்த டிஎன்ஏ இடைகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டு மடங்காக்கப்படுகிறது அது கரெக்ட் தான் அப்ப டியும் கரெக்ட் தான் அப்ப பொருந்தாதுன்னு கேட்கும் போது முதல் விருப்பம் மட்டும்தான் இதுக்கு பொருந்தாது ரைட் நான்காவது கேள்வி இது ஒரு வார்ப்பு இழை கொடுத்திருக்காங்க ஒரு குறியீடு இழை கொடுத்திருக்காங்க இந்த இரட்டை இழை டிஎன்ஏவில் இருந்து படியெடுக்கும் ஆர்என்ஏவின் சரியான கார வரிசையை எழுதுக நீங்களே பார்த்து இதுக்கு பதில சொல்லுங்க எப்படி வரும் நீங்களே சொல்லுங்க இப்ப அப்ப நம்ம படியெடுக்குதுன்னா நம்ம எந்த இழையை நம்ம இது எடுத்துக்கணும் வார்புரு <laughs> 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 <laughs>
மீசோசோம் மற்றும் செல்சுவன் இயங்கு படியெடுத்தல் மற்றும் மொழியாக்கம் படியெடுத்தல் எங்க நடக்குது மொழியாக்கம் எங்க நடக்குது பாக்டீரியாவில் ஆமா ரெண்டுமே எங்க தான் நடக்கும் சைட்டோபிளாஸ்ட்ல தான் நடக்கும் சைட்டோபிளா பாக்டீரியாவை பொறுத்த மட்டும் இல்ல படியெடுத்தலும் மொழியாக்கமும் அதாவது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் அக்கார் இன் சைட்டோபிளாசம் ஒன்லி ஓகே இதுவே யூ கேரியாட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேரியாட் எடுத்துட்டீங்கன்னா படியெடுத்தல் எங்க நடக்கும் எங்க நடக்கும் காரணம் <laughs> ஆப்ஷன் <laughs> 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 D is the correct answer. மற்றதெல்லாம் பொருந்தாது எட்டாவது கேள்வி யூ கேரியாடுகளில் நிகழும் படியெடுத்தல் நிகழ்வின் போது டிஎன்ஏயிலிருந்து உருவாகும் ஹெச்என்ஆர்என்ஏவின் முனையில் டேஷ் மற்றும் டேஷ் த்ரீ டேஷ் முனையிலும் சேர்க்கப்படுகிறது த்ரீ டேஷ் முனையில் டேஷும் சேர்க்கப்படுகிறது ஓகே முதல் இருப்பு மெத்தில் கோனசன் ட்ரைபாஸ்பேட் ஏடிபி மெத்தில் கோனசன் ட்ரைபாஸ்பேட் அடிநிலைட் எச்சங்கள் மூன்றாவது இருக்கும் ஜிடிபி மற்றும் ஏடிபி ரெண்டும் நான்காவது இருக்கும் பாலி ஏட்டை ஜிடிபி சொல்லுங்க ஃபைவ் டேஷ் முனையில் என்ன இருக்கும் த்ரீ டேஷ் முனையில் என்ன இருக்கும் ஆ மெத்தில் கோனசின் ட்ரைபாஸ்பேட் சரியா மெத்தில் கோனசின் ட்ரிப் ட்ரைபாஸ்பேட் சொல்லுவோம் அண்ட் அடிநிலைட் எச்சங்கள்ன்றது எதை குறிக்கும் பாலி ஏட்டையில குறிக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் படிச்சிருக்கீங்க மொத்தம் எவ்வளோ வரும் எவ்வளோ எண்ணிக்கையில் இருக்கும் இரநூறுல இருந்து முந்நூறு ஓகே ரைட் இதை பார்த்துங்க கிராஸ் செக் பண்ணிக்கங்க அப்போ மெத்தில் கோனசின் ட்ரைபாஸ்பேட் ஓகே அது வந்து ஃபைவ் டேஷ் முனையில் இருக்கும் அடிநிலைட் பாலி ஏ டெயில்ன்றது த்ரீ டேஷ் முனைக்கு வந்துடும் ஓகே அடுத்தது அப்ப இந்த ஆப்ஷன்லயே கூட அடிநிலை டேச்சுங்கள பதில பால் ஏட்டை கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாதா இதுக்கு பதிலா பால் ஏட்டையில எழுதலாமா எழுதலாம் சரி அடுத்து ஒன்பதாவது கேள்வி கீழ்காணும் கூற்றுகளில் மரபு குறியீடுகள் பற்றிய கூற்றுகளில் தவறான கூற்று எது ஒரு கோடான் ஒரே ஒரு அமினோ அமிலத்தை குறிக்கும் அதற்கு குறிப்பு சார் தன்மை அல்லது குழப்பமற்ற தன்மை உடையது சில அமினோ அமிலங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோடாங்களால் குறிக்கப்படுகின்றன இந்த குறியீடு சிதையும் தன்மை உடையது மூன்றாவது இருப்பம் குறியீடுகள் உயிரினத்துக்கு உயிரினம் மாறுபடும் தன்மை உடையது நான்காவது இருப்பம் ஏயுஜி தோக்கும் கோடான் எனப்படுகிறது இது இதில் இந்த நாலு விருப்பங்களில் கோடான்களை பற்றிய தவறான கூற்று எது அவ்வளோதான் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எது இதுக்கு பொருந்தாதது என்னம்மா குறியீடுகள் உயிரினத்துக்கு உயிரினம் மாறுபடுமா மாறுபடுமா மாறுபடாதா மாறுபடாதுங்க சரியா இப்ப ஏன்றது இங்கேயும் மெத்தியோனைனா இன்னொரு உயிரினங்களும் அது மெத்தியோனைனா தாங்க இருக்கும் ரைட்டா அது ஒன்றும் மாறுபடாது அப்ப இதுதான் தவறானது மற்ற அனைத்துமே குறிப்பு சார் தன்மை உடையது ரைட்டா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோடாரங்களால் குறிக்கப்படுகின்றன ஓகே அதுக்கப்புறம் ஏயுஜின்றது தூக்க கோடாரங்களால் குறிக்கப்படுகின்றன ஆனா இதுல எது மட்டும் ஆப்ஷன் சி மட்டும் இங்க தவறான கூற்று ஓகே அடுத்து பத்தாவது கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எம்ஆர்என்ஏவின் நீக்லோட்டைடு வரிசையை குறிக்கும் சரியான அமினோ அமில வரிசையை எழுதுக்க அப்படின்றது மெத்தியோனைன் என்ற அமினோ அமிலத்தை குறிக்கும் அதாவது இதெல்லாம் எல்லாமே எதை குறிக்கும் 
phenyl alanine phenyl alanine kurikum and uaa endrathu enna aayidum process stop aayidum stop aayidum mudichu pochu nu artham all the way ua ku badila uga nu kuduthalum stop aayiduchu nu artham uage nu kuduthalum process enna aguduna stop kodangal idu moonume stop kodangal vanda nirithirunu solranum okay va right easy ana kelvi da karayum arani en alaikapaduvathu edu edu karayum arani अमेरिकों <laughs> 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 अमेरिकोटू <laughs> अभी Z is responsible for beta galactosidase. Y is responsible for polymerase, and A is responsible for transferase. Correcta? Yes, sir. अब ये तो आंसर है इसके। C sir. Polymerase, हाँ, polymerase. Right. आठ तो दे। वोड़ की प्रथम ऊपर आने ये कम पकड़ी ली। नहीं बता और उपाटीन आरने पालन में सुन्दी इसी ऑपरेटर रीजन लोग करूँगा। यस सर। अब वो आटा मटी क्या? ना आगो मैकेनिज्म आना आइडम। ओके। आठ तो पहली ना राव द केल बी पिन वरुण वटुल ये द पुरादस सेर के इल पंगे अर पदी खड़े आज पढ़ी अड़तल तोंग गदल नीच चरी दल ईर्दी नीलाई ये द प्रोटीन सिंथेसिस ला पंगे अर पदल लाई। हाँ அடுத்து 14வது கேள்வி லாக் ஓபனி லாக் என்ற சொல் எதனை குறிக்கு லாக் பூச்சி 1 லட்சம் எண்ணிக்கை லாக்டோஸ் கேலக்டோஸ் ஈஸி தானே லாக் மீன்ஸ் லாக்டோஸ் ட்ரிப் மீன்ஸ் ட்ரிப்டோஃபன் வேல் வேல் மீன்ஸ் வேலைன் இதெல்லாம் நாம படிச்சிருப்போம் ஓகே அடுத்த கேள்வி mRNA வின் எக்ஸான் பகுதி எதற்குரிய சங்கேதத்தை பெற்றுள்ளது புரதம் லிபிட் கார்போஹைட்ரேட் பாஸ்போ லிபிட் புரதம் சார் ஆ எக்ஸான் इंट्रान एक्सान इंट्रान इलाजानी रेड कलर एक्सान ओके इंट्रान वो इंट्रान वो रिमूव आई अक्सान मटमान संगेत को पुरोटीन का सर लिपिडो कार्बोटो फास्को लिपिडो इं सब कोटीन सिंह मट ना पाको प्रदमेंट आंसर अंड पत्पिन्य मूलकूर ओटल के पक्सान तुंगे इनपल आर एन ए पालिमरे आर एन ए प्रेमे मूंवर आर एन ए लिखे नर एन ए पुरोटी लिखेसा ओटर लिखेसा ओटर इंतरा आरएनए मूलकूर ओटल 
சரியா அதாவது ஒடுதல் பிறகு எக்ஸான் துண்டுகளை இணைப்பதற்கு யாருனா ஆர்என்ஏ லிகேஸ் தான் இங்கே டிஎன்ஏ நம்ம சொல்லக்கூடாது அதான் மெயின் ஓகே அடுத்தது டிஎன்ஏ வார்பில் எம்ஆர்என்ஏ உருவாதல் எந்த திசையில் நடைபெறுகிறது ஃபைவ் பிரைம் த்ரீ பிரைம் த்ரீ பிரைம் டூ ஃபைவ் பிரைம் ஏ மற்றும் பி இவர்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க டிஎன்ஏ வார்பில் எம்ஆர்என்ஏ உருவாதல் ஓகே டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட் வச்சு எம்ஆர்என்ஏ உருவாது எந்த திசையில் நடக்கும் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட் என்ன திசை முதல்ல டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்ட் என்ன டிஎன்ஏ டெம்ப்ளேட் வந்து என்ன திசைப்பா ஊக்கியாக செயல்படுவது எது நீக்கும் போது எதனுடைய உற்பத்தி பாதிக்கப்படுது இது ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் த்ரீ அப்ப எச் என் ஆர்என்ஏ இப்ப தான் படிச்சீங்க என்னது ஆர்என்ஏ பாலிமரே இது ரெண்டு ஆர்என்ஏ ஒன்னு ஓகேவா ஓகே ஓகேவா இல்லையாப்பா ரைட்டு பதில் சொல்லுங்க அடுத்தது இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி பின்வருணற்றுள் டிஎன்ஏவின் படியா காலகின் ஒரு பகுதியின் கீழ் வராதது தூண்டு வைப்பான் முடிப்பான் ஊக்கு வைப்பான் அமைப்பு என்ன சொல்லுவான் படியாக்க அழகில் ஒரு பகுதியின் கீழ் வராதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படியாக்கம்னா ஊக்குவிப்பான் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் ஊக்குவிப்பான் அமைப்பு ஜீன் முடிப்பான் அது இருக்கும் ப்ரொமோட்டா ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் டாமினாட்டா இருக்கும் அப்ப தூண்டுவிப்பான்றது என்னதுங்கப்பா அடுத்து இருபத்தி நான்காவது கேள்வி படியாக்கம் நிகழ்வில் இன்ட்ரான்களை நீக்கிவிட்டு எக்ஸாம்களை இணைக்கும் செயல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது வளைத்தல் தூண்டுதல் துண்டாக்குதல் மூலக்கூறு ஓட்டுதல் ஒழுங்குப்படுத்தும் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள் எது நேர்மறையானது மற்றும் தூண்டப்படக்கூடியதாக உள்ளது ஏனென்றால் இது லாக்டோசால் தூண்டப்படுகிறது எதிர்மறையான மற்றும் தூண்டப்படக்கூடியது ஏனென்றால் அடைக்கு புரதம் படியாக்கத்தை தடை செய்கிறது எதிர்மறையானது மற்றும் அடக்கும் தன்மை உடையது ஏனென்றால் ஒரு அடைக்கு புரதம் படியாக்கத்தை தடை செய்கிறது பின்னூட்டம் தடைபடுகிறது ஏனென்றால் அதிகப்படியான பீட்டா கரண்டோசைடஸ் படியாக்கத்தை நிறுத்துகிறது சொல்லுங்க லேக் ஐஜி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் லேக் ஐஜினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள் எது என்ன வரும் ஆப்ஷன் இது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் நம்ம புதுசா எடுக்கல பி எதிர்மறையான மற்றும் தூண்டப்படக்கூடியது எது அது ஏனென்றால் அடைக்கு புரதம் ஆட்டோமேட்டிக்கா படியாக்கத்தை என்ன பண்ணிடும் தடை செஞ்சிடும் சரியா அடைக்கு புரதம் ஆட்டோமேட்டிக்கா படியாக்கத்தை தடை செய்யும் இதுதான் இதற்கான சரி மற்றவைகள்லாம் தவறான பதில் ஓகே ஸோ இதுதான் இருபத்தஞ்சி கேள்வி நிறைய பேர் நல்லா எடுத்துருந்தீங்க ஒரு சிலர் இந்த பார்ட்லேயும் மறுபடியும் பழைய மாதிரியாக தான் இருக்கீங்க அவங்களாம் அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எதை வேறு எதாவது டவுட் இருக்கா ஓகே எனி டவுட் புரிஞ்சுதா ஓகே